నందమూరి హరికృష్ణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సెప్టెంబర్ రెండున నందమూరి తారక రామారావు గారి నాలుగవ సంతానంగా జన్మించిన ఆయన బాల నటుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి నటుడిగా తానేంటో నిరూపించుకుని రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన కంటూ ఓ స్థానం సంపాదించుకున్నారు హరికృష్ణ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో శ్రీకృష్ణ అవతారం చిత్రంలో చిన్ని కృష్ణుడిగా నటించి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత వచ్చిన తల్ల పెళ్లమ్మ చిత్రంలో హరికృష్ణ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు తాతమ్మ కళ చిత్రంలో పాత్రకు ఆయనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఆ తర్వాత వచ్చిన దానవీర సూరకర్ణ చిత్రానికి నిర్మాణ బాధ్యతలు వహించిన ఆయన ఆ చిత్రంలో అర్జుని పాత్రను అద్భుతంగా పండించారు ఇక హరికృష్ణ నటించిన శ్రీరాములయ్య సీతారామరాజు లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో వంటి సినిమాలతో నటుడిగా ఆయనకు చక్కటి గుర్తింపు లభించింది ఆయన నటించిన సీతయ్య సినిమాలో ఎవరి మాట వినడు సీతయ్య అనే డైలాగ్ ఇప్పటికీ కొన్ని సినిమాల్లో వినిపిస్తూనే ఉంది తన సినిమాల ద్వారా ప్రేక్షకులకు ఓ సందేశాన్ని చెప్పాలనుకునే నటుడు హరికృష్ణ స్వామి సినిమాలో చెల్లెళ్లకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎదురు తిరిగే అన్న పాత్రలో ఆయన్ని తప్ప మరెవరిని ఊహించలేమేమో ఆయన చివరిగా నటించిన సినిమా శ్రావణ మాసం ఈ మధ్య కాలంలో తన ఇద్దరు కొడుకులు కళ్యాణ్ రామ్ ఎన్టీఆర్ లు నటించే సినిమాల్లో ఆయన కనిపించనున్నారనే వార్తలు వినిపించినప్పటికీ ఆయన మాత్రం పదమూడేళ్లుగా నటనకు దూరంగా వంటూ రాజకీయాలకే పూర్తిగా అంకితమయ్యారు అప్పుడప్పుడు తన కొడుకుల సినిమాల ఫంక్షన్స్ కి హాజరవుతూ అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని నింపేవారు హరికృష్ణ అంటే టీడీపీలో ఓ ప్రముఖమైన స్థానం ఎప్పుడూ ఉండేది ఇటీవల క్రియాశీల రాజకీయాలకు కాస్త దూరంగా ఉంటున్న ఆయన యాక్టివ్ గా ఉన్నన్నాలు పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేవాళ్లు తండ్రి ఎన్టీఆర్ ఆశయాలను ఎక్కువగా ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు ఆయన ముక్కిసూటితనంతో నిజంగానే పొలిటికల్ సీతయ్య అనిపించుకున్నారు ఎన్టీఆర్ పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత చైతన్య రథంతో జనంలోకి వచ్చారు ఆ రథానికి సారథిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హరికృష్ణ ఎన్టీఆర్ వారసుడు హరికృష్ణే అని అప్పట్లో జనం చర్చించుకునేవాళ్ళు ఎన్టీఆర్ హయాంలోనూ చంద్రబాబు హయాంలోనూ హరికృష్ణ ముఖ్య నాయకుడుగానే కొనసాగుతూ వచ్చారు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి టీడీపీ శ్రేణులతో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగిన హరికృష్ణ రాజకీయాల్లో తనదైన శైలిలో రాణించారు తండ్రి ఎన్టీఆర్ గుండెపోటుతో చనిపోయినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో హిందూపూర్ నియోజకవర్గానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో హరికృష్ణ పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు చంద్రబాబు హయాంలో రవాణా శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు తండ్రి ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపోటు పొడిచి సీఎం పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారని మొదట్లో చంద్రబాబు తీరుని వ్యతిరేకించిన హరికృష్ణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరున అన్న తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టి ఎన్నికలకు వెళ్లారు ఎన్టీఆర్ లాగే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రథయాత్ర నిర్వహించారు అయితే అసెంబ్లీ లోక్ సభ ఎన్నికల్లో తాను అనుకున్న ఫలితాలను హరికృష్ణ పొందలేకపోయారు ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయింది అన్న టీడీపీ ఆ తర్వాత పరిణామాలతో తిరిగి చంద్రబాబుతోనే కలిసి పనిచేశారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో టీడీపీ తరఫున రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు హరికృష్ణ రాష్ట్ర విభజనకు నిరసనగా రెండు వేల పదమూడు ఆగస్టు నాలుగున రాజ్యసభ పదవికి రాజీనామా చేశారు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి